আর কাঁদি কুদি বাস করে পরিষ্কার করে টিবিলে থইতাছে আর সাদা কাপড়ের মধ্যে ফাউডার লাগাইতাছে এখন সাদা কাপড় আর সাদা ফাউডার সাক্কু আর কাঁদি কুদি দেইকা যার মুসলমানি হের ভিতরে 320 মাইল বেগে 320 মাইল বেগে কিয়ামত চলতাছে যারা কোন ঠিক কিনা আর যারা কোন মারে লাইলো আম্মা কই গো কত্তা লাইছে বাসাও গো কথা কয় না যারা কোন ঠিক কিনা আর যারা কোন এখন কিন্তু এর 10 সও না 6 সও না কিছু করছে না বেড়া খালি রেডি হইতাছে হের ভিতরে যে হের ভিতরে কিয়ামত সৃষ্টি হইছে গা যারা কোন ঠিক কিনা এখন এই অবস্থা হের তার সিল্লা সিল্লি শুইনা তার চিৎকার শুইনা মা ছিল গরে মা তখন দুর্দা বাড়িয়া কো হে আফুতে সারতরা তারে মারি নেবি আসলে সারালে কইছ না বাপ দেখাইছে একটা যারা কোন ঠিক কিনা আসলে সারবদনে বলছ না বাপ দেখাইছে এই কথা কইয়া মা তখন দুর السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ওয়ালিন <laughs> ফ <laughs> 
সালাম মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেবাজন সভাপতি দামাদ বরকাত হোম মোহাজ মকরম ওলামাই কেরাম সমবেত সর্বস্তরের প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধাবা মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবার এবং অসংখ্য শুকুর আদায় করছি যে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে আজকের মাহফিলে জান্নাতের বাগানে কোরআনের মজলিসে শরিক হওয়ার মতো তৌফিক দান করলেন সেই জন্যে আমরা সকলেই সে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকুর আদায় করছি আমরা সকলে জোরে শুরু বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরতুল আল ইমরান থেকে একশত পঁচাশি নম্বর আয়তি কারিমা তিলাবাদ করেছি মহান আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দান করেন আপনাদের সামনে তিলাবাদকৃত আয়তি কারিমাকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব মা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আমার ভাইরা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ হায়াত এবং জীবন দান করেছেন দুইটা একটা হলো ইহ কাল আর একটা হলো পরকাল একটা দুনিয়ার জগৎ আর একটা হলো আখেরাতের জগৎ এই পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদের সকলকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশে আমরা সকলে দুনিয়াতে আসলাম কিন্তু দুনিয়াতে আসার বহু আগেই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে একটা টিকেট দিয়েছেন যেই টিকেটটার নাম হল মরণ মৃত্যু মৃত্যু নামক টিকেটটা আল্লাহ আমাদেরকে আগে দিল এর অর্থ হলো আমাদেরকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে তুমি যাবে ঠিক বেশি দিন কিন্তু থাকার জন্য নয় 
কারণ একটা মানুষ যখন দুনিয়াতে আসে মায়ের গর্ব থেকে একটা বাচ্চা যখন দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয় যে কোনো সময় যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে আজরাইলের গাড়ি মালাকুল মৌতের গাড়ি কিন্তু তার সামনে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেরকম ঠিক কিনা এই জন্য চলার পথে দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষের মূল টার্গেট ঠিক করা দরকার থামাই দেন কথা যেন না কয় দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষের চলার পথে মূল টার্গেট ঠিক করা দরকার এই পৃথিবীতে আমার থাকার জায়গা নয় আমি থাকতে পারবো না কারণ আপনাদের এই গ্রামে এই এলাকা এই অঞ্চলে আপনাদের আগে বহুত মানুষ এই গ্রামে ছিল এখন আমরা আসি কিন্তু ভবিষ্যতে আমরাও একটা জোরে বলেন না আমরাও শুধু আমরা কেন এই আসমান জমিন পাহাড় পর্বত সহ এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি এই সব কিছুর মৃত্যু হবে ধ্বংস হবে ধ্বংস নাই মৃত্যু নাই একমাত্র মহান আল্লাহ ধ্বংস নাই একমাত্র কার আর একটু জবান করলে কথা বলুন ভাই এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে এই সব কিছুর একদিন মরণ হবে ধ্বংস হবে ধ্বংস হবে না মৃত্যু নাই একমাত্র মহান আল্লাহ যারা কোন ঠেকে না এমন কি যে আজরাইল আলহি সালাতু আসসালাম আমাদের রূপ বের করে সে আজরাইলেরও কিন্তু মরণ আছে কথা হয় না আরে যারা কান মোট কথায় আল্লাহ সারা সব কিছুর মরণ আছে মৃত্যু হবে মরণের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না কি বলেন ঠিক কিনা এবার আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে হায়াত আল্লাহ আমাদের সকলার জন্য নির্ধারিত করেছেন সেই হায়াতের সীমা যখন শেষ হবে আজরাইল মালাকুল মৌত যেদিন আমাদের সামনে হাজির হবে আল্লাহ রসুল বলেন যার সামনে আজরাইল আসবে সে যদি আল্লাহ আল্লাহওয়ালা হয় ইমানদার যদি হয় নেককার যদি হয় তাহলে তাকে নিতে আসবে পাঁচ শত রহমতের ফেরস্তা আরেকটা জোরে বলুন না মালাকুলমতের হাত থেকে দুনিয়ার কোন শক্তি কি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে আটে জোরে বলুন না যিনি সমস্ত নবীদের নবী সমস্ত মাহলুকের নবী তামাম জাহানের নবী আল্লাহর পরে যে নবী শান এবং মর্যাদা সেই নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সময় সাক্রাতের যন্ত্রণা মরণের কষ্ট আমাদের নবী যে কি পরিমাণে ভোগ করছেন পৃথিবীর মানুষের আরে আমি আয়সা তাকায় দেখি আল্লাহর নবী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রচন্ড অসুস্থ বিশ্ব নবীর মাথার মধ্যে প্রচন্ড বেতন 
নবীর মুখের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা আল্লাহ নবী কত জন বলতে পারেন না নবী দুর্বল হয়ে গেছে এমনি আমি আয়সা আল্লাহ নবীর সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বারবার নবীর মুখে পানি দেয় নবীর মাথার মধ্যে পানি দেয় কারণ রসুল বলেছে একটা মানুষের মরণের কষ্ট যখন আরম্ভ হবে তামাম পৃথিবীর সকল সাগরের পানি যদি তার মুখের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয় তথাপি মরণের সময় একটা মানুষের পানি তৃষ্ণা পানির পিপাসা কোনোদিন মিটবে না আর একটু জোরে বলুন না साधारण मुसलमान दे हालत অনুমতি দিবিল পরামর্শ দিবিল কিনা গড়ে ঢোকার জন্য অনুমতি দিবিল কিনা দেখো রে মা কে সে আমাদের ঘরে ঢুকতে চাই যার মাথা আকাশে যার পা গুলো হলো জমিনে মক্কা মদিনার কাহার সঙ্গে তার সরত কোনো মিল নাই দুটা চক্ষু দিয়া আগুনের মাথার মতো ফোকাস বের হইয়া আসতেছে সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া চোখের পানি গুলো ছিঁড়ে দিয়া কাল দেওয়ার বলে এমন একটা মানুষ আজকে আপনি নবীর গরি দুর্বল হয়ে গেছে তারপর নবীজি প্রখর কষ্টে মাথা উঠাইয়া দরজার দিকে তাকাইয়া তখন ডাক দুর্বল মারে এটা দুনিয়ার কোন মানুষ নই রে মা এটা হলো সে দুনিয়ার সকল মানুষের সুখ শান্তির ঠিকানা কেড়ে দেয় ওই আসুরাইল গো মা হাজির হয়েছে সুতরাং জানা দাও পরামর্শ দি দাও আমি রসুল বলেছি আজরাইল সে আমার ঘরে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি দিব না পরামর্শ দেওয়া হবে না ওই আজরাইল কে কর ঢুকার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না এমনি আল্লাহ আজরাইল 
করলে ঘরের মালিকের অনুমতি পারমোশন দেওয়ার দরকার নাই অনুমতি যারা পারমোশন যারা আজরাই দুনিয়ার সকল মানুষের ঘরে ঢুকার জন্যে আমার আল্লাহ তাকে পারমোশন দিয়ে রেখেছেন কিন্তু আজরাই আমি নবীকে সম্মান আর ইজ্জত দেওয়ার জন্যে আমি নবীর অনুমতি ছাড়া আজরাইল সে আমার ঘরে ঢুকতে চায় না ও মা সুতরাং জানে দাও পারমোশন দি দাও আমি রসুল বলেছি আজরাইল সে আমার ঘরে হাজির হওয়ার জন্য আপনি পেছে বীর জমিল থেকে বিদায় হয়ে গেলে আমি ফাঁতে বা কার কাছে যাব আমি বাচ্চা কোথায় গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করব এমন কি আমার কোলে যা টুকরা সন্তানেরা হাসাল হুসাইল তারা কার কাছে গিয়ে সন্তানা পাবে অগো আব্বা আপনি জানি আমার ঘরে চুলায় যখন একদিন দুই দিন তিন দিন ধরে কোনো আগুন ধরে না ঘরে কোনো খাবার নেই পানি ছাড়া কোনো খাবার নেই আমার সন্তানগুলি পেরিয়ে কি দেয় গলা কাটা মুরগির মতো যখন সটপট সটপট করে এমনি আমি পাঁচ না আমার সন্তানগুলিকে আমার কোলে উঠাইয়া আমার বাবা আখির পায়ে কাম্বর রহমাতুল্লিলামিনের দরবারে নিয়ে গেল এরপর আমার সন্তান গুলি আমার বাবা সুন্দর চেহারা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে হাসান হোসাইনের পেট ভরে যাই তো বাবা এত জোরে কন্যা কেউ আপনারা জীবনে ক্যামেরা দেখছেন না আপনি কে লিয়ে তামাশা করতেছেন কন এগুলি যারা লাগায় যে বক্তা বের ফসার লেগা আমার তো ফসারও দরকার নাই বন্ধ করলে তামাশা করি আপনাকে সালাম দিয়েছে আমি যাবো কে যাবো না মালা কুরমা ও ডাকতে বলি আল্লাহ যদি দুনিয়াতে থাকতে চান আল্লাহ আপনাকে হায়াত বাড়াইয়া দিবে থাকতে যদি না চান যদি অনুমতি দেন পারমোশন যদি দেন আমি আজরাইল আপনার গায়ে হাত দেব রুহু বের করব আমি যাব কে যাব না আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও কতক্ষণ সময় হাত্তাইয়া তিয়ানি জীবরাইল জীবরাইল আসার পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দাও মোহরতের ভেতরে জীবরাইল জীবরাইল যখন আল্লাহ সামনে গিয়ে হাজির করে গেল আল্লাহ তোমার কি মতামত তুমি কি বলতে চাও এমনি জীবরাইল আল্লাহ নবী কি কোরআনে কি আয়া শোনাইয়া ডাকতে বলে অগ নবীজি আল্লাহ রাবুল আলমের কোরআনে উল্লেখ করে বলেন ইল্লা কুমাই তো 
গণভিজি আল্লাহ আর কাঁড়ি কুড়ি বাস করে পরিষ্কার করে টিবিলে থইতাছে আর সাদা কাপড়ের মধ্যে পাউডার লাগাইতাছে এখন সাদা কাপড় আর সাদা পাউডার সাক্কু আর কাঁড়ি কুড়ি দেইকা যার মুসলমানি হের ভিতরে 320 মাইল বেগে 320 মাইল বেগে কিয়ামত চলতাছে যারা কোন ঠিক কিনা আর যারা কোন মারে লাইলো আম্মা কই গো কত্তা লাইছে বাসাও গো কথা কয় না যারা কোন ঠিক কিনা আর যারা কোন এখন কিন্তু এর 10 সও না 6 সও না কিছু করছে না বেড়া খালি রেডি হইতাছে হের ভিতরে যে হের ভিতরে কিয়ামত সৃষ্টি হইছে গা যারা কোন ঠিক কিনা এখন এই অবস্থা হের তার সিল্লা সিল্লি শুইনা তার চিৎকার শুইনা মা ছিল গরে মা তখন দুর্দা বাড়িয়া কো হে मिस्टी पसंद करतम तो ना कि पसंद करतें तो আরে পছন্দ করতেন তো মা মনে করছে আমার ছেলে রসগোল্লা মিষ্টি অনেক পছন্দ করে এখন আমার অনেক কিছু বেশি আমাদের ফানি জি মেগা সাগা রসগোল্লা কথা শুন না ডুগিলা লাইন কি তা করবা না ডুগিলা লাইন আমার ভাইরা এখন মা করছে কি দেখ একটা রসগোল্লা একটা মিষ্টি গর থেকে দূর যাই না এর মুখ দিছে নে বাবা মিষ্টি রাখা আমি তো সাথে আছি এ তো সর এ বাপ বুদ্ধ দেখায়া মিষ্টিটা মুখ দিছে আর হে যখন মিষ্টিটা কামড়টা মারছে আর রসগোল্লার রস যখন গিয়া দাঁতের গোড়া করে গা লাগিয়া গেছে গা সারা মুখ মিষ্টি রসে বড়া মানে এই দিকে আর খেয়াল নাই আজম বেটা কিতা করতেছে ইতা যেন কন না ইতা খেয়াল নাই এখন লাগছে মিষ্টি খাওয়ানো যখন হের হি দিকে খেয়াল নাই যে তারে সিফা দিয়া দর্শিন হে দা আমার সে একটা শক টিম আজম রে এই হে আজম সুযোগ কইলাম জাগা সুযোগটা কিন্তু জাগা হের মুখ মিষ্টি ঢুকাই দিয়া মিষ্টি খাওয়ানো লাগাই দিয়া ফাহাদা মাথা কাটতে হলা এত না দিয়া বাইন্দা তিনটা তখা দিয়া ক নানি বাই দেশ লিলি কথা কয় না যারা কল ঠিক কি না আরে যারা কল ঠিক তমরি মাওয়িক দুনিয়ার নেককা বান্দা বান্দির মরণের যখন সময় হবে আল্লাহ ওয়ালার যখন মরণের সময় হয় নেককার বান্দা বান্দি যখন মরণের সময় হবে রহমতের বিরিস তারা আজরাইল যখন সহ চাপ দিয়া দরবে তার রুহটা বের করার জন্য সুবহানাল্লাহ যুর বলল্লাহ আর একজন বিরিস্তা আল্লাহর কানে কানে গিয়া বলবে আল্লাহর লি গো আসমান থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে সালাম দিয়েছে রহমান রাহিমের পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম সুবাহ জোরে বলল শুধু चोर सामने तोरे আর 
खुशी मृत्यु जंत्रणा मरण कष्ट अल्लाह आनंद राजी तिलान गोपीनाथपुर ग्रामीणियर কথা বলেন জোরে রইলে মাত্র এটা একটু পরে বলবো এখন বড় ছেলে ডাক্তার লন্ডন থেকে ডাক্তার হয়ে আইছে আরেক ছেলে আমেরিকা থেকে হয়ে আইছে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার সাব ইঞ্জিনিয়ার সাব দেশ আইসা নাজিল হইলো দামি দামি চাকরি পাইলো বেতন মাসে নিম্নে এক লাখ বিভিন্ন দিকে গোড়া গেরা দুই লাখ বিভিন্ন দিক বুঝেন তো আরে বিভিন্ন দিক বুঝেন তো ঘুষ কথা কয় না জোরে কাম ঠিক কি না हाईकमारिनंतमारिनंतमारे हाईकम सामने 
আমি কে পরে বলবো আগে দক্ষিণ দিকে ফাউ যাও উত্তর দিকে কল্লা দিয়া শুয়া পরো তখন চিনবা আমি যে কেডা তোমার তো কথার নমুনা বেশি বালা বুঝতেছি না তোমার তো কথার বাপ বেশি বালা বুঝতেছি না তুমি কেডাও আমি আজরাইল सर्वोच्च चिकित्सा कर আর এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলবে টাকা যা আছে আমি আসি টাকা যা লাগবে আমি দেব আমার বাবাকে সিঙ্গাপুর লইয়া যাও আজরাইল তখন বলবে লইয়া যাস না সিঙ্গাপুর আমি তোর আগে সিঙ্গাপুরে গিয়ে ঢেকে কারা আসি লইয়া যাস না সিঙ্গাপুর দুনিয়ার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব যখন ব্যর্থ হয়ে গেল কোনো কাজে লাগে না কোনো কাজে আসে না মনে করেন তিন নম্বর ছেলেটা বাবা সুস্থ অবস্থা দিয়ে গেছিল বাইতুসালাম মাদ্রাসায় বাইত আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ